Hola a todos, yo soy Pillo y les doy la bienvenida a mi canal Pillo ACDF. Pillo ACDF. Ya que me han comentado harto sobre esto, el video de hoy va a ser sobre el programa Easy Paint Tool Site, que es el que uso para dibujar y pintar mis ilustraciones digitales. Decidí partir con un tutorial básico para quienes recién comienzan, con las herramientas como principales y explicar un poquito, así que espero que les sirva. ¡Empecemos! Tanto Sai como Photoshop son programas basados en el uso de píxeles. Esto quiere decir que cuando agrandas la imagen o le haces zoom, sucede esto. ¿Ven cómo todo se vuelve píxeles o pequeños cuadritos? En cambio en programas que usan vectores como Adobe Illustrator, por más que uno grande la imagen, esto no pasa. Y es por eso que Illustrator es el programa que más se usa para publicidad y todas esas cosas, ya que generalmente se imprimen pendones en tamaños gigantes y todo eso. Primero vamos a crear un lienzo. Podemos nombrarlo poner el tamaño del lienzo y la resolución, que es la cantidad de cuadritos que habría en cada píxel. Mientras mayor el número, mayor calidad va a tener la imagen, ya que va a haber más píxeles. Entonces le damos OK y aquí tenemos nuestro lienzo. Les voy a contar un poquito sobre la interfaz de SAI, al menos lo que más uso, lo más básico. Eh, bueno, aquí tenemos obviamente la pestaña de archivo, donde podemos poner un nuevo lienzo, abrir, abrir uno reciente, aquí se guarda, se exporta, lo típico que tienen todos los programas en realidad. Eh, en la pestaña editar podemos deshacer o rehacer, que es típico control Z cuando nos equivocamos. Y control Y para rehacer lo que hemos hecho. Tenemos también las opciones de cortar, copiar, pegar. Está el lienzo, aquí es donde podemos cambiar la resolución o el tamaño de nuestro lienzo. La diferencia es que al cambiar la resolución cambia toda la imagen. En cambio, si cambiamos solamente el tamaño, va a cambiar el tamaño del lienzo. Ya no, el dibujo se mantiene igual. Bueno, también están las opciones de voltear horizontalmente, rotar hacia la derecha, izquierda. Está la pestaña de la capa, donde podemos crear nuevas capas. La pestaña de selección, filtro. Esta también es súper importante y muy útil. Por ejemplo, si tengo una línea de ese color, tenemos estos tres elementos que podemos ir cambiando. El matiz nos va a cambiar el color. De esta forma. Este es súper, súper útil. La saturación, como ya les había comentado en el video de teoría del color, es que el color sea como más fuerte, más chillón. <risa> o que lo tire hacia el grisáceo. Y también está la luminiscencia, que es hacia lo más claro o blanco y hacia lo más oscuro o negro entonces a veces por ejemplo uno quiere un color un poquito más oscuro pero que siga siendo chillón tenemos también la pestaña de vista, la ventana y otros las que más uso son la de filtro y la de archivo también está esta ventana donde podemos como navegar en nuestro lienzo podemos hacerle zoom y podemos cambiar el ángulo esto también lo podemos lograr acá por ejemplo ahí esta es la parte del zoom. Si queremos que vuelva a la normalidad, apretamos este cuadrito. Y también podemos rotarla de aquí y volver a la normalidad ahí. O podemos, con este botón que también es súper útil, voltear horizontalmente. Esto nos sirve mucho cuando hacemos una cara y a veces la damos vuelta y está toda desproporcionada, <risa> entonces nos sirve mucho. Y lo otro es que si no les gusta ir a cada rato acá arriba o acá arriba, entonces pueden mantener la barra espacio apretada y se va a convertir en una manito y pueden ahí moverlo hacia donde quieran el lienzo o lo otro es la barra espacio más alt y pueden rotarlo de esta forma si quieren hacer zoom también es la barra espacio más el botón control y ahí pueden agrandarlo y si además de control y barra espacio aprietan el alt lo pueden ir minimizar. En realidad son súper útiles aprenderse esas teclas. Al principio a lo mejor es un poco extraño, pero después se van a ir acostumbrando y lo van a hacer súper rápido. También tenemos este espacio donde está todo lo que tiene que ver con el color. Porque por ejemplo podemos navegar en cualquier color, aquí en el círculo, y en el cuadrito que está aquí al medio podemos ver el color que elegimos y lo podemos llevar hacia el negro, hacia el blanco o hacia el gris. También están estos de aquí, pero en realidad no los uso mucho. El otro que uso también es este, que es muy útil útil porque podemos guardar nuestros colores ahí entonces es como para tener ahí la reserva por ejemplo si uso el amarillo y después quiero volver al otro mantengo apretado alt para que se active el gotero y sacar cualquier color entonces mantengo apretado el alt y vuelvo al color anterior si quieren borrar todo lo que está acá pueden usar la misma goma o pueden usar este cuadrito de acá que va a borrar todo uh. bueno ahora les voy a hablar de algo muy importante que tienen photoshop y sai que es el uso de las capas las capas o layers son muy útiles ya que nos permiten pintar, borrar o modificar solo lo que está en cada una sin afectar a las demás por ejemplo si quiero pintar este círculo sin que toque la línea puedo crear una capa por debajo 
Y si quiero poner, por ejemplo, un brillo que vaya sobre la línea, entonces voy a poner la capa por encima del círculo. Disculpen si mis líneas se ven extrañas, es que mi tableta está media mala. <risa> También podemos ordenar las capas como queramos. Una de las maravillas de SAI es que podemos crear diferentes estilos de capas. Una dedicada a las líneas y otra dedicada a pintar. Por supuesto, si queremos hacer líneas con la capa de pintar, también se puede hacer, depende del gusto personal. Pueden darle nombre a cada capa haciendo doble clic en ella y lo ideal es nombrar cada una y ser organizado ya que si haces un dibujo con muchas capas después se te van a confundir también tenemos la opacidad de la capa que nos ayuda mucho en caso de querer un color con transparencia así se integra mejor con la capa de abajo o también si queremos hacer por ejemplo el boceto después le quitamos un poco de opacidad creamos una nueva capa y hacemos el entintado usar tabletas digitalizadoras es lo ideal por una cosa de comodidad pero si no tienes una Sai te permite crear líneas hermosas con el mouse por ejemplo aquí voy a limpiar la capa y esta es una capa normal voy a crear una capa para hacer líneas y si se fijan las herramientas cambiaron voy a tomar la herramienta pen voy a hacer una línea y ahora me voy a ir a la herramienta edit y si se fijan está llena de puntitos y esa es la diferencia con una línea normal de la capa normal <ríe> es que estas se pueden modificar puedo correrlas hacia donde yo quiera es súper súper útil y si no tienen tableta digitalizadora esto es perfecto y de hecho si quieren algo mejor aún vamos a apretar esto que se llama como la presión y fíjense voy a mantener apretado y lo voy a correr hacia la derecha y hacia la izquierda se fijan que tenemos valor lineal entonces por ejemplo si tengo una cara entonces le voy a quitar un poco de la opacidad y en la capa de línea voy a usar en este caso la herramienta curvas van haciendo clic solamente y las curvas se van a ir haciendo solitas y haré una línea de esta forma esto sería en el caso de que no tengan tableta o si es que se les hace más fácil así y con edit podemos ir editando las líneas por otro lado tenemos las capas para colorear aquí tenemos muchas herramientas que podemos utilizar como por ejemplo el bolígrafo que es como para tener colores sólidos no se mezclan entre sí está el aerógrafo que tiene como un poco de opacidad y también tiene los bordes más como desenfocados está el pincel que también es uno de mis favoritos ya que pueden mezclar los colores de esta forma y me encanta cómo queda muy 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 bonito y también está este que es como al agua donde uno puede pintar por ejemplo es bien parecido al de pincel pero tiene como una especie de desenfoque en cambio el de pincel sería así eh, también uso el borrador por supuesto <risa> y lo otro que uso mucho es el desenfoque que esta herramienta es hermosa por ejemplo aquí voy a usar el desenfoque queda así como como dice su nombre desenfocado pero miren si la uso acá eh, como en la combinación de los colores a esto a veces da un toque muy 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 bonito también tenemos el cubo que es un clásico rellena espacios por ejemplo si hago con el bolígrafo un círculo el cubo lo va a rellenar y en realidad esos son los que más ocupo también tenemos esta herramienta de arriba que nos permite mover lo que tenemos en la capa esta que es de selección pero cuadrado y ahí también nos permite como cortarlo y moverlo también está esta que es el lazo que es lo mismo pero uno elige lo que quiere como cortar lo otro que hay es que podemos elegir por ejemplo acá la textura estoy con el bolígrafo le puse una textura de papel y tiene esto como hacía que pareciera como un lápiz y es eso era con esa textura mientras más pequeño la, el tamaño más va a parecer un lápiz y esto también está para todas las opciones también hay papel aquí en el del pincel es como cosa de ir probando también tenemos estas opciones por ejemplo la del cuadrito que es así pero a medida que lo vamos poniendo llevando hacia acá se hace como más desenfocado entonces puede ser un poco menos un poco menos o ya como muy definida la forma una cosa bien útil es por ejemplo apretar control y alt y nos va a salir esta opción en donde podemos elegir el tamaño de nuestro pincel esto también siempre lo ocupo y si quieren que sea más grande entonces se van acá y ahí es más grande todavía otra cosa que les quería comentar es por ejemplo los modos de capa ¿qué es esto? es como que hacen que el color se comporte de formas diferentes por ejemplo si lo pongo multiplicar pasa eso pantalla pasa eso superponer pasa eso luminosidad shade Lumion Shade y color binario por ejemplo si tengo una capa en modo superponer y pongo un color como azul para hacer sombra miren cómo se ve no es que sea un azul sino que se integra mucho mejor de esta forma y ahora hago un azul no sé más oscuro 
Entonces sirve mucho, mucho la capa superponer. Y también podemos ir jugando con la opacidad. Entonces uno puede ir mezclando la herramienta y da resultados súper, súper buenos. Atajos de teclado. Existen varios atajos de teclado como para trabajar de manera más rápida. Por ejemplo, el pincel es de corta, el bolígrafo es la N. Entonces va a ser mucho más fácil y rápido que andar yendo a cada rato a este menú. Y bueno, si quieren cambiarlo, solamente hacen doble clic. Y en esta parte que dice tecla de atajo, le ponen la letra que ustedes quieran. Y bueno chicos, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Fue un video un poco introductorio, así que si quieren que haga más tutoriales al respecto, me dejan en la cajita de comentarios, voy a estar súper atenta. Y bueno, recuerden darle manito arriba a este video si les gustó. Pueden compartirlo con quienes quieran aprender más sobre este programa. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal para saber cada vez que subo un nuevo video. ¡Que estén muy bien! ¡Chao!